السلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی آج کا ہمارا یہ ٹیوٹوریل یا سیشن آپ سمجھ لیں ای او بی آئی جابز کے متعلق کافی سارے ایسپیرنٹس اپلائی کرنے میں کنفیوز ہیں جاب کے بارے میں کنفیوز ہیں اور اس کی اپلیکیشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کنفیوز ہیں اور کچھ ان کے مائنڈ میں کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ایج کے حوالے سے سب سے بڑا فیکٹر جو کافی سارے ایسپیرینٹس ہیں اس پہ کلیری کلیرٹی نہیں ہے ان کو اس حوالے سے وہ اپلائی نہیں کر رہے تو جتنے ایک بار بار ریپیٹڈ کوشچن ہم سے پوچھے جا رہے ہیں میں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ آپ لوگوں کو ون ٹائم ساری کیوریز سالو کی جائیں جو کامنلی آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو ای او بی آئی کا ایڈ تھا اس میں ایک لکھا ہوا تھا انکلوڈنگ آل ریلیکسیشن تھرٹی ایئر ایج لمٹ ہے لیکن اس کے بعد ای او بی آئی نے کلیریفائی بھی کیا تھا اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیبنٹ کا ایک لیٹر تھا اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی تو جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں گورنمنٹ سرونگ ہیں تو ان سرونٹ سرونگ جو پیپل ہیں یا سرونگ پرسنل ہیں ان کی ایز پر گورنمنٹ رولز ریگولیشن جو ایج کی ریلیکسیشن بھلے وہ ملٹری میں سروس کر رہے ہیں گورنمنٹ سروس کر رہے ہیں پروونشل یا فیڈرل جو بھی ہے تو ان کی جو ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ان کو ریلیکسیشن ملے گی سو آپ لوگ اپلائی اس حوالے سے بے دھڑک ہو کر بے فکر ہو کر کریں اور ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیٹ تھی اس کے تقریب ود ان ففٹین ڈیز کا ذکر تھا اپلائی کرنے کا سو یہ تقریباً پانچ اگست بنتی ہے تو پانچ اگست تک آپ اپلائی کر لیں اگر لیٹر آن کوئی ڈیٹ میں ایک آدھا کوئی دن کا فرق پڑتا بھی ہے تو اس پہ آپ کو فائدہ ہوگا ادر وائز آپ فائیو جو اگست ہے اس کو آپ سمجھیں فائنل ڈیٹ ہے اچھا جی یہاں پہ جتنی بھی پوسٹ اناؤنس کی گئی تھی ان کی ڈیٹیل ڈپٹی ڈائریکٹر لا کیڈر کی سنگل پوسٹ تھی اور یہ پنجاب کی میرٹ پہ ایک تھی تھرٹی فائیو اس کے لیے میکسیمم ایج لمٹ تھی یہ زیادہ اپلیکینٹ یہاں پہ نہیں ہے تو میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں شیئر کر رہا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی کیڈر دو پوسٹ ہیں اس کی اور یہ پنجاب میرٹ ایک تھی اور سندھ رورل کی ایک تھی اس کے بعد آ جاتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن کیڈر اس کی زیادہ ویکنسیز ہیں زیادہ اپلیکینٹ بھی ہیں کمپٹیشن بھی ٹف ہے اور لکی ون ہے جو ہمارا ڈیٹیل سے کورس بھی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کورس کو کمپلیٹ جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اس طریقے سے کور کرتے جائیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا اور اینڈ آف دی سیشن جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گی ٹاپک ٹو ٹاپک وہ بھی ہم آپ کی ایڈریس کریں گے تو یہ ایک اچھی جاب بھی ہے تو میں نے پہلے بھی اب اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا اسٹیٹس وغیرہ پہ بتایا کہ جو ہمارے سینئر آڈیٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں گریڈ سکسٹین میں سروس کر رہے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اپلائی کریں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے ایف بی آر کی انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی جاب کے لیے اور ان کا فائنل ابھی لسٹ نہیں لگی تو اس حوالے سے جو گریڈ سکسٹین کے ویٹنگ میں ہیں وہ بھی ان جابس پہ اپلائی کریں اس کے علاوہ ہمارے کئی سارے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اکاؤنٹنٹ کے لیے یا پھر نیشنل سیونگ آفیسر کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن کچھ اس میں جو سرونگ ہیں سیونٹین میں ان کی چوائس ہے وہ کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہیں اپلائی ان کے پاس چوائس آ جاتی جو لیکن سکسٹین میں یا جنہوں نے آلریڈی سکسٹین پہ کہیں اپلائی کیا تھا جاب نہیں ہوئی تھی وہ لازمی طور پر ان جابس پہ اپلائی کریں اچھا اس کے بعد آگے ساری یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کی اور ایجوکیشن کا لوگوں کو مسئلہ آ رہا تھا مینیمم یہاں پہ سکسٹین ایئر ایجوکیشن مانگی گئی ہے ڈگری ان دی بزنس ایڈمنسٹریشن اس میں بھلے آپ نے بی بی اے کیا ہوا ہے ایچ آر میں فائنانس میں مارکیٹنگ میں جو بھی کیا ہوا ہے تو آپ کا اگر بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ایم بی اے ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بی بی اے ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی ایکول ٹو ایم بی ہو جاتا ہے سکسٹین ایئر ایجوکیشن پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن والے اکنامکس والے میتھمیٹکس والے اسٹیٹسٹکس والے کامرس والے یعنی کہ ایم کام والے اور بی کام اگر کسی نے فور ایئر کیا تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی اینڈ ایل ایل بی وتھ سیکنڈ سیکنڈ ڈویژن اور گریڈ سی فرام یونیورسٹی ریکگنائز بائی ایچ ای سی وہ اپلائی کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹس ویل ورسٹ ان دی کمپیوٹر لٹریسی ول بی پریفر کمپیوٹر میں آپ کی جو ایک مہارت ہے وہ البتہ آپ کو ایک ایج دے گی تو ہم ان جو ایم ایس آفس وغیرہ تارا کریں گے اس میں آپ کی یہ ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ ہو جائیں گی اچھا جی یہ تو ہو گیا اے ڈی آپریشن کیڈر اس کے بعد آفس کیڈر کی تھرٹین پوسٹ ہیں اور اس کی فردر جو کوالیفیکیشن ہے
यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट तकरीबन आपकी वही एजुकेशन है रिक्वायर्ड इसके बाद ए डी फाइनेंस के लिए थी फिफ्टी सिक्स सीटें हैं तो सीनियर ऑडिटर के लिए तो ये एरिया रिकमेंडेड अकाउंट ऑफिसर के लिए या अकाउंटेंट के लिए जो एप्लीकेंट ऑलरेडी हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और इसमें लाजमी अप्लाई करें इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है एम काम एम बी ए फाइनेंस होना चाहिए यहाँ पे देखें एम बी ए फाइनेंस का अलग से तस्करा किया है सो so, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ए डी फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट या इन्वेस्टमेंट कैडर में तो आपका एम बी ए फाइनेंस में होना चाहिए एच आर मार्केटिंग वाले इस पर यहाँ पर अप्लाई ना करें एम काम जो भी आपका उस पर अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन और ग्रेड सी फ्राम यूनिवर्सिटी रिकगनाइज बाई एच ई सी सी ए हो सी एम ए हो ए सी सी ओ वो भी अप्लाई कर सकता है कंप्यूटर में महारत को फिर तरजीह का जिक्र किया गया है अच्छा इसके बाद असिस्टेंट लॉ कैडर का है असिस्टेंट डायरेक्टर आई टी कैडर का है एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑपरेशन कैडर का यहाँ से अलग है तो थर्टी सेवन यहाँ पर अगेन पोस्ट इसकी अनाउंस की गई है तो एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑपरेशन कैडर ये ग्रेड सिक्सटीन का है ऑलरेडी जो सिक्सटीन वाले हैं वो एग्जेक्टिव ऑफिसर के लिए ना अप्लाई करें असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वो चांस ले सकते हैं तो जिनकी जॉब नहीं है जो सीनियर ऑडिटर के बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल नहीं हो सके थे तो वो यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें एग्जैक्टिव ऑफिसर के लिए तो ये हम जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं ये सारी डिस्कशन कर रहा हूँ तो इसमें मिनिमम सिक्सटीन ईयर एजुकेशन डिग्री मांगी गई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कामर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अलावा इकनॉमिक्स है मैथमेटिक्स है स्टेटिस्टिक है सोशल डिवेलपमेंट है पॉलिसी और एल एल बी विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन और ग्रेड सी फ्राम यूनिवर्सिटी रिकन एच ई सी और कंप्यूटर का गेम प्रेफरेंस की बात की गई है सो इसके बाद एग्जैक्टिव ऑफिसर ऑफिस कैडर की भी चार पोस्ट हैं ये भी पंजाब की इसमें दो हैं और सिंध रूरल की वन है के पी के की वन है टोटल मिला के जो आपकी ई ओ एग्जैक्टिव ऑफिसर ए डीज़ और डी डीज़ दो तीन सीटें हैं तो कुल मिला के टू फिफ्टी असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की जॉब्स होना बहुत बड़ा मानी रखता है और ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके कैरियर में विद इन एज इतनी एक अपॉर्चुनिटी आती है अगर आप तैयारी में थोड़ी सी हिम्मत करें तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से तैयारी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे तो आप इससे एक फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छा एज के बारे में यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की उसका मैं लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा जिसमें एज की क्लैरिफिकेशन आपको कम्प्लीट मिल जाएगी वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी ताकि आपको एज के हवाले से जो सवाल जवाब और आइंदा से भी जब आप अप्लाई करें तो ये आपके नॉलेज में हो कि एज का क्या तरीक़ेकार होता है अच्छा अप्लाई करने का टर्म एंड कंडीशन सर्विस की क्या है उनको पहले हमने गो थ्रू नहीं किया था असल हमारा मकसद था इन एरियाज़ को डिस्कस करना जो पहले हमने डिस्कस नहीं की जॉब्स के हवाले से काफ़ी हद तक आप आप लोगों को सारी चीज़ें पता है और ये भी पता है कि हावर्ड अकेडमी उनका कंप्लीट जो है वो प्रिपेरेशन करवा रही है अच्छा एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन फिफ्टीन डेज़ फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट अब ये आपने देख लेना कि किस डेट को ये पब्लिश हुई थी एड और उसके बाद आपने इस पर अप्लाई विद इन फिफ्टीन डेज करना है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और दो रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट विल नाट बी इंटरटेन जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आफ्टर डेट तो फिर मुश्किल ही होता है कि इसका कोई अप्लाई कर सके इसके बाद दो अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन नीड नाट टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑपरेशन यानी जिसने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर दिया एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑपरेशन के लिए अलग से न फीस देने की जरूरत है ना अप्लाई करने की जरूरत है एज सिंगल रिटर्न टेस्ट कवर्स बोथ पोजिशन इसका मतलब है इन दोनों के एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑपरेशन का और असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट एक होगा तो यहाँ पर यह क्लैरिटी आ जाती है कैंडिडेट्स हु डू नाट क्वालिफाई फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर पोजिशन विल आटोमेटिकली बी कंसिडर फॉर द एग्जैक्टिव ऑफिसर पोजिशन बेस्ड ऑन दी रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल रीजनल कोटा मेरिट इन ऑर्डर यानी कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर पर अप्लाई किया हुआ है अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के मेरिट पर नहीं आएंगे तो आपको एग्जैक्टिव ऑफिसर के मेरिट पर कंसिडर कर लिया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है जिसकी तरफ एक इशारा किया है दो अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एफिस नीड नाट टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑफिस एज अ सिंगल रिटर्न टेस्ट कवर्स बोथ पोजिशन तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि ए डी ऑफिस कैडर और एग्जेक्टिव ऑफिसर कैडर का भी पेपर एक होगा कैंडिडेट्स हु डू नाट क्वालिफाई फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर पोजिशन विल आटोमेटिकली बी कंसिडर फॉर द एग्जेक्टिव ऑफिसर पोजिशन बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल रीजनल
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो अ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ एटलीस्ट वन ईयर ये तो हर गवर्नमेंट सर्विस जो इवन के एफ के थ्रू जाते हैं उनके भी प्रोबेशनरी पीरियड वन ईयर होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इम्प्लॉयज करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एन ओ सी फ्राम देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यानी कि आपको अभी तक अगर एन ओ सी नहीं मिल सकी तो परेशान ना हूँ आप अप्लाई करें ऑनलाइन जो तरीक़ेकार है इंटरव्यू uh, टाइम तक आपके पास एन ओ सी आ जानी चाहिए आप एन ओ सी लेके जानते हैं अच्छा एक और अगली बात भी है अगर इंटरव्यू टाइम तक भी आपकी एन ओ सी नहीं होती इंटरव्यू भी आपसे कंडक्ट कर लिया जाएगा लेकिन आपको ज्वाइनिंग तब दी जाएगी जब तक आप उसके लेके जाते हैं एन ओ सी जो वेद इन एज होते हैं अगर एन ओ सी नहीं लेके जाएंगे तो फिर आपकी पिछली सर्विस काउंट नहीं होगी जिसकी एक दो साल की सर्विस है फिर उसको वो परेशान नहीं होना चाहिए मुझे एन ओ सी नहीं मिल रही अप्लाई करे जाए ज्वाइन करे सर्विस जाती है जाए वेद इन एज हैं तो फिर कोई मसला नहीं आपकी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको अच्छा इसके बाद एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है उसको देखा जाएगी कि आप अंडर एज हैं या ओवर एज हैं नो टी ए डी ए विल बी एडमिजिबल फॉर अपियरिंग इन द रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू टी ए डी ए आपको नहीं मिलेगा इस डिपार्टमेंट की तरफ द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल सी एन आई सी जो डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू टाइम ले जाना है सी एन आई सी ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ड्यूली वेरीफाइड बाई द एच ई सी अलॉन्ग विद दैट्स ऑफ अटेस्टेड फोटो कापीज एंड वेरीफाइड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वेर रिक्वायर्ड इसके बाद फर्दर है कंसीलमेंट और प्रोवाइडिंग मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन विल डिसकॉलीफाई द कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इवन आफ्टर सिलेक्शन सो आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी द इंस्टीट्यूशन रिजर्व द राइट टू स्टॉप द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज और टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज सो ये तो हर डिपार्टमेंट जब भी एड आता है तो ये चीज़ें लिखी होती है इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनवेयर अक्रॉस पाकिस्तान हाउ एवर पोजिशन इन द फाइनेंस ऑफिस लॉ एंड आई टी कैडर्स आर एक्सक्लूसिवली बेस्ड इन एट द हेड ऑफिस इन कराची तो आपने देखना है कि ये फाइनेंस की ऑफिस कैडर की और लॉ एंड आई टी कैडर की जो है पोस्टें ये कराची मेन हेड ऑफिस की हैं अच्छा जी इसके बाद रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से जो गाइडलाइन है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरियस पोजिशन विल अंडर गो आ रिटर्न टेस्ट डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटर बाय द लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस लम्स लाहौर द पासिंग परसेंटेज फॉर द रिटर्न टेस्ट इज सेट टू सिक्सटी परसेंट यानी कि आपके रिटर्न टेस्ट में कितने होने चाहिए सिक्सटी परसेंट तो आप अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो आपने ये परसेंटेज हासिल करनी है सो द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन फाइव मेजर सिटीज कहाँ कहाँ पे कराची में होंगे टेस्ट लाहौर में होंगे इस्लामाबाद में होंगे पिशावर होंगे कोयटा होंगे द लम्स टेस्ट टीम विल इन्फॉर्म कैंडिडेट अबाउट द वेन्यू डेट एंड द टाइम ऑफ द टेस्ट ये आपकी रोल नंबर स्लिप जब आएगी उस पर लिखा होगा लम्स विल कम्युनिकेट द टेस्ट रिजल्ट टू बोथ द कैंडिडेट एंड ई ओ बी आई यानी कि बोथ द कैंडिडेट्स एंड ई ओ बी आई यानी कि ई ओ बी आई को भी लम्स बताएगा कि यह रिजल्ट है और कैंडिडेट्स को भी बताएगा इंटरव्यूज फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड बाई ई ओ बी आई तो यहाँ पर टेस्ट तो आपका लम्स लेगा लम्स और आपका इंटरव्यू कौन करेगा वो आपका करेगा ई ओ बी आई विद दी स्कैड टू बी अनाउंस बाय द ई ओ बी आई ई ओ बी आई खुद करेगा वेटेज ऑफ द रिटर्न टेस्ट विल बी सेवेंटी परसेंट तो आप अगर सौ में से सत्तर लेते हैं तो ये आपका सेवेंटी परसेंट इसमें से कंसिडर होंगे यानी कि सेवेंटी का फिर अगेन सेवेंटी परसेंट यहाँ पर अगर सौ में से आप नाइन्टी लेते हैं तो इसका सेवेंटी परसेंट लिया जाएगा इसी तरह कोई सौ में से सौ लेता है तो उसके सेवेंटी नंबर काउंट होंगे सो ये सेवेंटी परसेंट एंड इंटरव्यू वेटेज शैल भी थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट आप इंटरव्यू में से अगर सौ लेते हैं तो उसके थर्टी नंबर काउंट होंगे द पासिंग परसेंटेज फॉर द इंटरव्यू इज सेट टू सिक्सटी परसेंट यानी कि रिटर्न में भी आपके सिक्सटी पासिंग मार्क्स हैं और इंटरव्यू में भी आपके जो पासिंग जो परसेंटेज रखी गई वो सिक्सटी है अच्छा जी इसके बाद है अप्लाई कैसे करना है ये भी एक बड़ा सवाल है जो नए एक्सपीरियंस हैं जिनको अभी लेट पता चल रहा है वो भी देख लें काफ़ी सारे लोगों ने तो अप्लाई कर चुके हैं लम्स हैज़ होस्टेड आर डेडिकेटेड रिटर्न टेस्ट पोर्टल एक्सेसिबल एट एच टी टी पी ई ओ बी आई डॉट लम्स डॉट ई डी यू डॉट पी के यानी कि ई ओ बी आई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लम्स डॉट ई डी यू डॉट पी के आपको ये लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे दिस वेबसाइट 
प्रोवाइड्स अच्छा लम्ब ने खुद किया हुआ है लम्ब होस्टेड यानी कि लम्ब की वेबसाइट के ऊपर ही यू के नाम से है तो आप वहीं पे आप जाके लम्ब की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहले जाएंगे द वेबसाइट प्रोवाइड्स कैंडिडेट्स विद ऑल रेलिवेंट टेस्ट रिलेटेड डिटेल्स इंक्लूडिंग द एडवर्टीजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिलेबस फॉर ईच पोस्ट एंड वेटेज ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस सैम्पल टेस्ट एंड ऑल अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिटर्न टेस्ट अगली इंस्ट्रक्शन है अप्लाई करने के हवाले से एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है एप्लीकेशन मस्ट भी सबमिटेड यूजिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन लम्स ई ओ बी आई रिक्रूटमेंट टेस्ट पोर्टल एट एच टी टी पीज ई ओ बी आई डॉट लम्स डॉट ई डी यू डॉट पी के और एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म फॉर्मेट अदर दैन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड सिर्फ ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एप्लीकेशन की डेड लाइन क्या है द डेड लाइन फॉर दबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फिफ्टीन डेज फ्राम द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट यानी कि आपने देखना है ये किस अखबार में किस डेट को आया था उससे आगे पंद्रह दिन काउंट कर लें इनकम्प्लीट एंड लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड नेक्स्ट है जी टेक्स टेस्ट की फी के हवाले से कैंडिडेट्स मस्ट पे फी फॉर ईच टेस्ट दे टेक यानी कि हर टेस्ट के लिए अलग से फीस होगी द फी इज पी के आर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर टेस्ट पेएबल टू लम्ब थ्रू दियर ऑनलाइन पोर्टल यूजिंग दी अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन यानी कि लम्ब की पेमेंट की अपनी एक जो पोर्टल है उसके मुताबिक अपने फी पे करनी है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द मल्टीपल पोस्ट मस्ट स्पेसिफाई ईच पोस्ट दे आर अप्लाइंग फॉर एंड पे द सेपरेट फी फॉर ईच पोस्ट वंस पेड द फी इज नॉट रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल कैंडिडेट्स हु फेल टू सबमिट देयर फुल फी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म बाई द ड्यू डेट विल बी डीम इन एलिजिबल वो इन एलिजिबल में एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन कब आएगा कि कौन कौन एलिजिबल है टेस्ट के लिए लम्ब विल सिक्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट्स डीम्ड एलिजिबल और इन एलिजिबल विल बी नोटिफाइड बाया दे आर प्रोवाइडेड ई मेल एड्रेस दे कैन आल्सो व्यू देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस बाई लॉगिंग इन टू देयर टेस्ट अकाउंट्स इसके बाद कॉन्टैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम आता फॉर क्यूरीज कॉन्टैक्ट ई ओ बी आई डॉट टेस्ट एट लम्स डॉट ई डी यू डॉट पी के और विजिट द लम्ब टेस्ट पोर्टल फॉर टेलीफोन नंबर और टू स्पीक विद आ रिप्रजेंटेटिव ऑफ लम्स ई ओ बी आई टेस्ट टीम सो ये आपकी सारी गाइडलाइन थी इस हवाले से जो अप्लाई करना है जो टर्म्स एंड कंडीशन है और डेट क्या है अप्लाई करने के हवाले से लास्ट डेट के हवाले से बात कर रहे थे तो साथ ही आपको बताते चले कि हावर्ड अकेडमी कम्प्रीहेंसिवली अपना कोर्स ऑफर कर रही है आप हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर जाएँ उस और उसके बाद नेशनल जॉब पोर्टल का सेक्शन बनाए वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ पर आपको कोर्स नज़र आता है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और ये यहाँ पे हमने आपको टॉपिक वाइज यानी कि बहुत कम्प्रीहेंसिवली हर टॉपिक को हम लेक्चर्स की शक्ल में कवर कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट बन सकें आपका टफ़ कंपटीशन होगा आप इसको आसानी आसान ना लें लेकिन करेज भी करनी है थोड़ी सी हिम्मत करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कोई मसला नहीं है उसमें मुश्किल नहीं है हर वीडियो लेक्चर के साथ हमने क्विज ऐड किए ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिले साथ ही हमने हर टॉपिक के रेलिवेंट एम सी क्यूज फिफ्टी से लेके हंड्रेड तक हर टॉपिक के रेलिवेंट अवेलेबल कर दिए हैं कुछ कर रहे हैं कुछ हो चुके हैं तो आप लोगों के लिए सफिशेंट चीज़ें हैं जो आप गो थ्रू करना शुरू करते हैं तो गो थ्रू कर सकते हैं तो कोई बात नहीं मेरे ख्याल में अगर आप डेडिकेटेडली वन वीक भी देते हैं तो आपकी अच्छी भली तैयारी हो जाती है तो बिल्कुल जो होप है वो लूज़ आपने नहीं करनी और एट द एंड ऑफ द टाइम इन हम मॉक टेस्ट भी आप लोगों के अपलोड कर देंगे जिस पे आप खुद प्रैक्टिस करके उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल कर देंगे आप पेपर को मार्क करने के बाद टेस्ट को अटैम्प्ट करने के बाद खुद अपने पेपर को मार्क करके आप अपने आप को इवेलुएट कर लेंगे कि कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची हुई है इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत रीज़नेबल है जो जनरल कोर्स है पार्ट टू पार्ट थ्री और पार्ट फोर पे उसकी फोर थाउजेंड फीस है एडी ऑपरेशन और एडी फाइनेंस का जो प्रोफेशनल पार्ट वन है उसकी फोर थाउजेंड फीस है और अगर आप कंप्लीट कोर्स एडी फाइनेंस का एडी ऑपरेशन का लेते हैं तो पार्ट टू थ्री फोर इनका फोर थाउजेंड और पार्ट वन की फोर थाउजेंड दोनों मिला के एट थाउजेंड फीस बन जाती है बाकी जितने ए हैं उनकी फीस जो है वो टोटल सेवन बनती है एक तो आपके पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर और दूसरा थ्री आपका नोट्स बेस्ड हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं इसमें लेक्चर्स नहीं होंगे नोट्स की शक्ल में हर टॉपिक को कवर किया होगा और एम सी क्यूज तकरीबन हर टॉपिक के लिए 50 से लेके 100 तक अवेलेबल किए हुए हैं कुछ कर रहे हैं कुछ हो चुके हैं और जो बाकी रहते हैं वो इन हम कर कर देंगे साथ ही
तो एनरोल करने का भी यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिया गया है हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं घर बैठे आराम से तैयारी करना चाहते हैं नई पोस्टें हैं कोई इनकी कंप्रीहेंसिवली ना पहले कभी किसी ने तैयारी करवाई थी ना अभी कोई करवा रहा है ना इसकी कोई मार्केट में एक अथेंटिक बुक है आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें इस मौका से फ़ायदा उठाएं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर के लिए आप थोड़ी सी हिम्मत करके आप अच्छे ग्रेड में सर्विस में अपनी जगह बना सकते हैं सो फिलहाल इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई आप लोगों की तरफ से कोई क्यूरीज होंगी क्वेश्चन होगा तो अगेन आपसे सेशन इंट्रैक्शन करेंगे और आपको कम्यूनिकेट करेंगे कि आपने कैसे स्टेप आउट करना है चीज़ों में अल्लाफ़